മേടയിൽ ബംഗ്ലാവിൽ താമരയുടെയും തുമ്പിയുടെയും ചോറൂണിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു ബലഭദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് താമരയുടെയും തുമ്പിയുടെയും ചോറൂണ് ചടങ്ങ് ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് പ്രഭാവതിയമ്മയും ഗീതയും ചേർന്ന് വൈകയെ അധിക്ഷേപിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു അഭിരാമി വൈകയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു നന്ദനത്തിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ചോറൂണ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചെന്നും അതിനായി തുമ്പിയെ അവിടെ എത്തിക്കണമെന്നും വൈക രാജീവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ രാജീവൻ അത് നിഷേധിക്കുന്നു ഇനിയും തനിക്ക് രാജീവന്റെ നിഴലായി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജയകാന്തൻ രാജീവനോട് പറയുന്നു പക്ഷേ രാജീവൻ ജയകാന്തനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിനായി രാഹുലും അഭിരാമിയും കൂടി തുമ്പിയെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു യാത്രാമധ്യേ തുമ്പിയെ കാണാതാവുന്നു വിവരമറിഞ്ഞെത്തുന്ന രാജീവൻ അഭിരാമിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ വൈകിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് രാജീവൻ സരസ്വതി അമ്മയെ കാണുന്നു അന്വേഷണത്തിനായി പോലീസ് മേടയിലെത്തുന്നു വൈകയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് രാജീവൻ അവളെ നേരിൽ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് കാണുക ഏത് കുഞ്ഞ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ താമരയും തുമ്പി അതിൽ താമര എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് തുമ്പിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ വിഡ്ഢിയാണെന്ന് നീ കരുതരുത് നീ വിചാരിച്ച പോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുക കുഞ്ഞിനെ വിട്ടു തരാൻ രാജീവൻ സാറിന്റെ തലയ്ക്ക് വല്ല കൊഴപ്പുണ്ടോ മുടങ്ങ് സാറേ ഒരിക്കൽ എന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ മുതലെടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അന്നത്തെ ആ പാവം പെണ്ണല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വൈക ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ പഠിച്ചവളാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചലനത്തിലുള്ള കള്ളത്തരം എനിക്കറിയാം നീ ഭംഗിയായി നാടകം കളിക്കാൻ പിടിക്കുക പക്ഷേ അത് ഈ രാജീവന്റെ അടുത്ത് എടുക്കരുത് കുഞ്ഞവിടെ താമര മോളെയാണ് തിരക്കുന്നതെങ്കിൽ നന്ദനത്തിലുണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ് നീ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തുമ്പി മോളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജീവൻ സാറേ നിങ്ങൾ വലിയൊരു നടനാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോറൂണിന് കുഞ്ഞിനെ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടേക്കോ മാറ്റി എന്നിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ നാടകം കളിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു ഇനി നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ല നീ അറിയാതെ കുഞ്ഞു ഒരിടത്തും പോവില്ല എന്താ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാറിൽ നിന്ന് നീ എടുത്തോണ്ട് പോയ തുമ്പിമോളുടെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഞാൻ തരില്ല മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല
പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൈക പറ കണ്ണടച്ച എന്റെ പൊന്ന് മോളുടെ മുഖം എന്റെ മുന്നിൽ തെളിയുന്ന താമരയും തുമ്പിയും ഒരുപോലെയല്ലേ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്നിട്ട് താമര മോള് മാത്രമേ ഇവിടെ എന്റെ തുമ്പി മോള് ഈ സമയത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലാവില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്കല്ലേ ഈ വിഷമം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റാരും അറിയ അതെ നിനക്ക് കരഞ്ഞെങ്കിലും ആശ്വാസം കണ്ടെത്ത എനിക്ക് അതിനും കഴിയില്ലല്ലോ എന്റെ തുമ്പി മോള് ഇപ്പൊ എവിടെ ആയിരിക്കുമല്ലേ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ അതോ വിശന്ന് വിശന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തളർന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഉറങ്ങിയായിരിക്കോ എനിക്കറിയാലോ താമരെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തുമ്പി അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തുമ്പിമോൾക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുന്നത് രണ്ടമ്മമാരുടെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതിരിക്കും ഒരു ഈശ്വരനും ആവില്ല ഒരൊറ്റ പ്രതീക്ഷയില്ല വൈക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്നെ ഈശ്വരൻ കൈവിടില്ല ഒരു ശുഭ വാർത്ത അത് കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ അഭിയുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ടാവൂ ഇവിടെ ഒരേ സങ്കടമാവുമ്പോ അതിന്റെ വേദന ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് ഒന്നിച്ച് അനുഭവിച്ചാ മതിയല്ലോ ഇപ്പഴാ വൈക നീ എന്റെ ശരിക്കും കൂടെ പറപ്പായത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകും തകർന്നിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ആ എന്നെ വീണ്ടും തകർക്കാനാണ് നിന്റെ ഭാവമെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ചു തരാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല തുമ്പി എന്റെ മോള നിന്റെ ഭാര്യ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് ദുഃഖം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാതെ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല രാജീവ സർ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയില്ല ഞാനിപ്പോ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സാറിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനോട് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഷൗട്ട് ചെയ്യാനും ആജ്ഞാപിക്കാനും തട്ടിക്കേറാനും ക്രിമിനൽ ലോയർ എന്ന എൻ്റെ പദവിയുടെ പവറിൽ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നൂലാമാലകളുള്ള കേസുകൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്നൊരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന രാജീവൻ എന്ന ക്രിമിനൽ ലോയർക്ക് ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ കഴിവ് കെട്ടുവണെന്ന ഭാവത്തിൽ തല കുനിച്ചു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈയൊരു 
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കരകയറ്റാൻ സി ഐ സാറിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ സഹായിക്കണം ഇതൊരു പേഴ്സണൽ കേസായി പരിഗണിച്ച് തുമ്പിമോളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി തരണം മിസ്റ്റർ രാജീവൻ നിങ്ങളുടെ വിഷമാവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി തരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ മനസ്സ് തകർന്നാൽ കുടുംബം തകർന്നു എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് സാർ അപ്പൊ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി പറയണ്ടല്ലോ കുട്ടികളുടെ കളിയും ചിരിയും ഇല്ലാത്ത വീട് ശ്മശാനത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് സാർ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തിനും ഏതിനും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അച്ഛനുണ്ട് സങ്കടം വരുമ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അച്ഛൻ വേണം പക്ഷെ ആ അച്ഛന്റെ സങ്കടം കാണാൻ ആരാ സാർ ഉള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കറിയാം അച്ഛൻ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ലല്ലോ സാർ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കണം ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു സംഭവം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജീവൻ എന്റെ പൊസിഷൻ ചെറുതാണോ അല്ല എം എൽ എ ബലഭദ്രന്റെ മരുമകൻ ക്രിമിനൽ ലോയർ പേര് പണം പ്രശസ്തി എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്വസ്ഥതക്കേട് ശരിക്കും ആരെ ഓർത്തിട്ട അഭിരാമിയെ ഓർത്തിട്ടോ അതോ വൈകെ ഓർത്തിട്ട് ഒരാളെന്നെ സ്നേഹിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റൊരാളെന്നെ പക കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പകയുള്ളവളോട് എനിക്ക് പ്രതികാരം തോന്നാനും പാടില്ല സ്നേഹിച്ച് തോൽപ്പിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോകാനും പാടില്ല എടാ എന്നും ജയിച്ചു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇവരുടെ മുന്നിൽ തോൽക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു ജയകാന്ത പറഞ്ഞു താ രാജീവ നീ ടെൻഷൻ ആവാതെ പോലീസുകാരെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവര് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് മനസ്സിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ അല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോണ്ടേ വീട് അതിപ്പോ ഒരു വീടാണോ ചോദ്യങ്ങളും വേവലാദികളും ഒടുക്കത്ത് സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കുത്തി നിറച്ച ഒരു ശവകുടീരം യെസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീട്ടിലേക്ക് ബോധമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ കഴിച്ചത് ബോധം മറയുന്നവരെ കഴിച്ചത് രാജീവ നീ ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലണമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് പിന്നെ പോവാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ അഭിയെ ഫേസ് ചെയ്യും എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ റിലാക്സ് കൂൾ ഡൗൺ ഒന്നുമില്ല റിലാക്സ്
ജീവ ഇതൊക്കെ ഒരൽപ്പം കൂടി പോയി അത്രയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ടമ്മായി അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം കുടിച്ചതാ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നല്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ തോൽക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതേ ഞാനും ചെയ്തുള്ളൂ എന്റെ പതനം കാണാൻ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരാ ചുറ്റും അവർക്ക് മുന്നിൽ ഉറച്ച കാൽവെപ്പുമായി നിൽക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജീവന് കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ അകത്തിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ നാടോടി സ്ത്രീകളെയും സെർച്ച് ചെയ്തു അവരുടെ ആരുടെയും പകൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്താനോ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞുമായി അതിർത്തി കടന്നു പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാടിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ എനിവേ കാറ് നിർത്തിയെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു കടയിലെ സി സി ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണം ശരി സാർ അച്ഛന്റെ ഫോൺ ഫുൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണല്ലോ വൈക അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ വിവരം അറിയിക്കാന്ന് അവര് പറഞ്ഞത് അവർക്കറിയില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവം കാണിക്കും പോവാം രാജീവേട്ടാ 